cámara lista, micrófono listo, Shelby guapo listo, empecemos ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les traigo las últimas dos partidas de Royal en la temporada que recién concluyó Sí Royal, este chico que se caracterizó por su buen desempeño en la CRL de Norteamérica y que básicamente le dio el pase al equipo de Immortals a las finales mundiales en Japón. El caso es que justamente grabé las últimas dos partidas que jugó este crack en el último día de temporada, partidas que por cierto lo llevaron hasta el tercer puesto y ahí fue donde terminó esa temporada. Destacar que una de estas partidas es bastante épica, es muy top, porque se enfrentó al jugador que quedó en el primer puesto, con lo cual son partidas que no tienen desperdicio alguno además claro de que como actualmente Royal es considerado el mejor jugador de golem de todo el mundo me interesa que todos podamos ver cómo se utiliza correctamente este arquetipo y que mejor que lo hagamos de manos de un crack, yo sé yo sé que muchos me van a estar diciendo Shelby pero porque apenas traes este video, ya tiene muchísimos días que terminó la temporada y tú apenas nos traes las partidas de Royal, ya ya sé ya sé, tranquilos, les tengo una excusa y es un pretexto bastante bueno Resulta que me encontraba eliminando las cosas que ya no me sirven en el iPad Y revisé que tenía estas partidas Y bueno, en pocas palabras, olvidé que las tenía ahí guardadas Así que... GG well play. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho en la introducción Quiero que pasemos rápidamente al campo de batalla Bueno chicos, pues empecemos con la primera partida Y arrancamos con todo Arrancamos con toda la carne al asador Y es que tenemos aquí el duelo del primer puesto en contra del de tercero Buffmag en contra de Royal Aquí como dato curioso, para los que no lo sepan Buffmag fue quien estuvo pushando la cuenta de Kirios Buffmag que por cierto también estuvo jugando CRL Con el equipo de Team Liquid Pero bueno, tendremos aquí en la parte inferior de la derecha el mazo que estuvo utilizando Royal, que como ya lo comenté es un mazo de golem, lleva también el bebé dragón, el tornado, el veneno, lleva dos cartas legendarias que son vitales en el funcionamiento de este mazo, que es el leñador y el mago de hielo, lleva también dos cartas especiales, que en este caso son el mega esbirro y la lápida 4.0 es el coste medio de elixir de este mazo, y voy a dejar el link para que lo puedan copiar, ya sea en la descripción o bien en un comentario fijado, ahora, vamos a concentrarnos un poco más en la estrategia, vamos a ir analizando Vamos a ir desmenuzando eh, Digamos que la estrategia Que utiliza en este caso Royal, cómo es Que juega el mazo, y es que hombre Al ser considerado el mejor jugador De golem, pues por algo será, ¿no? Les comento nada más rápidamente, para las personas Que sean un poquito más nuevas en el juego Los mazos del tipo beatdown son mazos Pesados, son mazos que requieren Mucho elixir como para poder Armar un pequeño push En este caso los mazos de golem, los mazos de gigante Los mazos de saboso de lava, son mazos de este estilo, con lo cual si no llevas un recolector en tu mazo lo más recomendable es que esperes por lo menos al doble elixir para que se te facilite un poco más el hacer ataques y ofensivas ¿por qué? porque si tú comienzas directamente con un golem eh, por ejemplo, utilizando el mazo de royal lo más probable es que tu rival venga por la otra línea y te cruja la torre, así de fácil, así de sencillo así que lo más coherente en estos casos es esperar podemos ver aquí que royal ya que está en el doble elixir ya baja el golem al principio únicamente estuvo a la expectativa estuvo jugando con cautela, estuvo jugando con paciencia, únicamente aquí ciclando sus cartas, defendiendo los push que hacía su rival y como pueden ver son mazos completamente opuestos el mazo de Kirios es un mazo muy ligero, es un mazo de miner control lleva también el barril de bárbaro, lleva también el bebé dragón y también tornado que de hecho es una muy buena sinergia para las defensas y aquí vemos que lamentablemente a Kirios se le escapa un bebé dragón de royal le conecta en la torre y vemos que se la deja a 1735 puntos de vida Ahora, Royal está jugando muy tranquilo ¿Por qué? Porque únicamente lo que está haciendo es básicamente enfocarse en tirar los golems desde la parte de atrás Y como sabe que Kirios no tiene una defensa tan contundente frente a los implacables ataques Se fijan que sigue presionando, o sea, el mazo de Royal es muy, muy agresivo Es por ello que les comentaba la importancia de esperar al doble elixir Porque así puedes presionar mucho a tu rival Se fijan que aquí Kirios en varias ocasiones está haciendo overcommits en, eh, en defensa perdón. ¿Qué es un overcommit? Para los que 
no lo sepan un overcommit es cuando gastas de más, cuando gastas de más en una defensa o bien en un ataque y al final eh, acabas haciendo un intercambio negativo de elixir, vean qué bien utiliza los tornados este chico ¿por qué? porque no deja que muera el mago de hielo y miren qué value a ese veneno porque también pesca la lápida estructura que es básicamente la única que tiene para poder distraer ese golem y aquí pasa básicamente como Pedro por su casa no estoy seguro si llega a explotar, me parece a mí que no, efectivamente gracias a ese tornado que tira Kirios en el momento más oportuno pero ¿qué es lo que pasa? únicamente Kirios está defendiendo, no está haciendo absolutamente nada más Royal lo está haciendo de maravilla, lo está haciendo de manual, eh, nuevamente viene aquí Royal con un mega esbirro, eh, básicamente para hacerle support al golem, aquí muy buen veneno por parte de Kirios porque ahora sí consigue defender y vean, lo que pasa con Royal es que ya se permite únicamente empezar a rotar los hechizos, ahí tira un veneno con lo cual tiene que empezar a rotar de una manera muy muy rápida si lo que quiere es tumbar esa torre a base de venenos, le quedan todavía 414 puntos de vida a esa torre y Kirios aprovecha, Kirios sabe que no puede permitirle a Royal que empiece a ciclar los hechizos con lo cual va aquí con el cañón con ruedas, va también con el barril de bárbaro pero no es suficiente, es mucho el daño que tendría que hacer, tendría que cometer un error garrafal Royal como para que Kirios pudiese voltearle la partida y aquí únicamente se queda a golpe de un veneno, con lo cual Royal únicamente tiene que sacar una última defensa y sería suficiente para que pueda llevarse la partida, en pocas palabras ya se fijaron, siempre con este mazo hay que jugar tranquilos al principio y una vez entrados al doble elixir pues ya te puedes permitir bajar ese golem, lo pones ahí le vas haciendo support y vas obviamente haciendo el daño también a base de los hechizos para sacarle eso sí, buscar, en la medida de lo posible es eh, importante buscar sacarle el mayor value, eh, value posible a los venenos, pesca la mayor cantidad de tropas que puedas para que, bueno, te salga un poquito más a cuenta y siempre hagas intercambios positivos de elixir, pasemos con la segunda partida, y con esta victoria fue con la cual Royal alcanzó ese tercer puesto y básicamente ahí se quedó, podemos ver que aquí se está enfrentando a Isham del clan de Nova Esports, así que veamos cómo se desarrolló esta partida, podemos ver que Isham viene rápida y muy agresivo con una bola de fuego para eliminar esa lápida Royal pues únicamente está encontrando o está buscando mejor dicho la mejor rotación Ya saben tiene que jugar tranquilo, tiene que jugar con cautela Pero ojo, no siempre tienes que esperar al doble elixir para bajar el golem Aquí Royal lo hace bastante bien y les explico por qué ¿Por qué bajó el golem? Bueno porque sabe que su oponente ha gastado 5 gotas de elixir en venir con un príncipe Que básicamente ese príncipe no va a hacer absolutamente nada Con lo cual se permite bajar el golem Dice, hombre me quedo con... Un intercambio negativo de 3 gotas Pero el golem me queda con la suficiente vida Para armar una pequeña contra, con lo cual sí que me sale a cuenta, y ojo aquí con este push Porque es muy muy peligroso, vemos que Jala casi todos los duendes con ayuda De ese tornado, y empieza a conectar por ambas Líneas, hay que tener mucho cuidado con el leñador Porque hace un daño brutal, hace un daño Barbárico, vemos que le deja la torre a 1040 puntos de vida Primer ataque y primera vacunada por parte De Royal, y aquí está en problemas, tiene que Defender rápidamente, defiende aquí con El mago de hielo, distrae a ese príncipe el cual no va a llegar a nada y además también relantiza los palazos que da ese minero Únicamente se quedó su torre a 2248 puntos de vida Con lo cual no es un daño tan significativo teniendo en cuenta el daño que él ya hizo en la torre de la derecha Pero qué es lo que pasa, ahora sí que tiene que jugar un poco más cauteloso ¿Por qué? Porque sabe que su rival tiene un mazo muy ligero, tiene un mazo muy rápido Así que no se puede dar el lujo de bajar otro golem nada más empezar Porque si no ahora le pueden venir con el príncipe del otro lado y ahora sí podría sufrir un un poco más, pero bueno, vemos que ya entramos en el doble elixir, con lo cual se está preparando para hacer el ataque definitivo, para dar la estocada final, pero su oponente lo sorprende, y decide venir con una eh, pandilla de duendes, acompañada de un príncipe, y vemos que lo hace bastante bien en este caso Ishan, ¿por qué? porque forzó a que Royal gastase un golem de manera defensiva, y vemos que el golem no llega a más, ni siquiera abre espacio para una contra, pero, hombre estamos hablando de Royal, con lo cual todo todo, eh, tiene espacio para una contra, y vemos que lo hace, consigue con Conectar con ese bebé dragón en la torre de la derecha y recordemos que Royal al tener veneno pues únicamente podría rotar hechizos y llevarse esto de una manera muy muy sencilla un dominio claro, un dominio contundente desde el principio hasta el final, ahora no se puede confiar porque bueno, se le viene un mortero con lo cual únicamente tiene que rotar un hechizo pero tiene que cuidar una defensa y vemos que aquí el mal posicionamiento por parte de Xiang en cuanto a sus tropas lo llevó a que perdiera la partida, ¿por qué? porque si hubiese distraído quizás 
al bebé dragón que llegó del lado derecho, a lo mejor otra historia sería, porque vemos que aquí este ataque sí que pudo haber conectado, pero le cobró factura dejar pasar de largo a ese bebé dragón, le conectó en la torre y además aquí también no protege el mortero que también pudo haber sido vital, pudo haber conectado en algunas ocasiones, pero bueno, como ya les comenté, estamos hablando de Royal, él sabe perfectamente lo que hace y bueno chicos, únicamente dos partidas que grabé en el final de temporada, el último día de temporada mejor dicho, espero que les hayan gustado, espero que podamos aprender todos a cómo utilizar este arquetipo de golem, este arquetipo beatdown, eh, pues nada, ya saben lo que siempre les digo, si les gusta el contenido, si les gustan los videos, si les gustan los directos que les traigo, por favor, déjenme un buen like, que no les cuesta absolutamente nada y también suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que les traiga un nuevo video o cada que estemos en directo yo no tengo nada más que decir, me despido y nos vemos hasta la próxima